झूठ बोला प्रीति अब आंटी जी को अगर पता चल गया कि तूने झूठ बोला था तो फिर से कोई नई सजा सुना देंगी हमें नहीं तू उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले मैं संभालूंगी तू सिर्फ खुश रह तेरे होने वाले बच्चे की मासी आ गई है और ये मासी ना तेरे साथ 24 घंटे रहेगी और तेरा ख्याल रखेगी प्रीति वो सब तो ठीक है पर तेरा झूठ पकड़ा गया तो फिर से कोई ड्रामा शुरू हो जाएगा तो तू है ना नई कहानी लिखने के लिए यार तू मजाक मत कर मुझे तो सच में निर्मला आंटी से इतना डर लगने लगा है ना तू टेंशन क्यों ले रही है पहले की तेरा साथ का सतरा कर देंगे और क्या अरे कहा होने ना प्रीति जल्दी आओ पापा जी को गिफ्ट देना है कहा ले जा रहे हो तुम लोग यहाँ पे अरे यहाँ इंतजार करिए अरे बताओगे भी और क्या बाकी रह गया है? या ऐसे ही इंतजार में आधा हो जाऊ पापा बस थोड़ी देर रुक जाइए एक मिनट कहीं तुम लोगों ने अहमदाबाद से मेरा स्कूटर तो नहीं मंगवा लिया थोड़ी देर रुकिए तो सही पता चल जाएगा बैठ जाऊ सबीर पापा जी ये आपका बोर्ड दिखे आती है आपकी सवारी क्या आसमाना कोई तुमको साथ ले आसमाना कोई तुमको साथ ले जो जगाए कोई जब अर्जुन हमेशा कहा करता था कि मैं आपके लिए कार खरीदूंगा जो काम बेटा नहीं कर पाया वो मेरी बेटी और मेरे दामाद ने कर दिखाया पापा जी वैसे तो ये कार सेकंड हैंड है लेकिन है आपके नाम पर ही सोचा कि कभी कभार हम भी चला लेंगे अरे तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है ताऊ जी अब सिर्फ देखते रहेंगे या नई गाड़ी में घूमने भी चलेंगे हाँ चल 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 शुभम शुभम पापा जी आप चलाइए हाँ ठीक है है ना ये है ना हीरो हीरोइन की फोटो है तो सुबह सुबह उठ के इनके दर्शन कर लिया करो हाँ और रात को सोते समय भी देख लेना ठीक है नैना तुम उन्हें नहीं तुम इन लोगों को देख के सोगी ये महान साइंटिस्ट ताकि हमारा बेबी भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो 
क्यों हीरो हीरोइन स्मार्ट नहीं होते क्या हा? नहीं हीरो हीरोइन स्मार्ट होते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी सिर्फ शक्ल से नहीं दिमाग से भी स्मार्ट हो बिल्कुल नहीं मेरा नाती ना बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा अरे हिंदुस्तानी फिल्मों का ही नहीं विदेशी फिल्मों का भी वो अमेरिका में होता ना वो क्या आ, लाली हॉली हॉलीवुड हाँ हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा वो पापा जी मुझे ना कभी कभार आपका समझ में नहीं आता थोड़े दिन पहले मैं जब इन हीरो हीरोइन की फोटो लेके आया था तो आपको बहुत बुरा लगा था और आज आज आप खुद इनकी फोटो लगा रहे हो कि महान लोग इनसे भरोसा उठ गया है क्या आपका यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछू तो है ये हीरो हीरोइन छोड़ के महान और ज्ञानी लोगों की वकालत कब से करने लगे तुम्हारा भरोसा उठ गया है क्या ये हीरो हीरोइन पे से आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो ठीक है ना दोनों की फोटोज लगा दो और बच्चे को डिसाइड करने दो कि उसे क्या बनना है मैंने तो अपने फोटो लगा दिए तुम भी लगा दो अपने फोटो मैंने भी लगा दिया मैं झूला लेकर आता हूँ झूला हाँ ना मार्केट में मैंने एक बहुत अच्छा झूला देखा है लकड़ी का है जैसा तुम बचपन में इस्तेमाल करती थी बिल्कुल वैसा नहीं 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 बेबी के लिए लकड़ी का झूला नहीं लाएंगे हम मॉडर्न झूला लेके आए जिसमें लाइट्स और खिलौने होंगे अरे नहीं वो लाइटों वाला झूला बहुत खराब होता है भाई प्लास्टिक का होता है और उससे बच्चे को चोट भी लग सकती है नहीं 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 पापा जी चोट तो लकड़ी वाले झूले से भी लग सकती है ना तुम सीधे सीधे कौन है तुम्हें मेरी पसंद का कुछ लाना ही नहीं है हाँ नहीं लाना क्योंकि आपकी पसंद नहीं है आप थोड़ा फिर से शुरू हो गए एक काम करेंगे हम दोनों झूले लेंगे ठीक है क्या नहीं ना ट्विंस होने वाले हैं क्या नहीं समीर तो दो दो झूला रखे हैं कहा एक गार्डन रखेंगे क्या अरे एक ही झूला रखने की घर में जगह भाई लकड़ी वाला ले आता हूँ मैं बस अच्छा। देखो ना मैं कह रहा हूँ लकड़ी वाला झूला इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगा आएगा तो सिर्फ मॉडर्न झूला आएगा जिसमें लाइट और खिलौने हो क्यूँकी ऐसा कहते हैं की लाइट जब बच्चा देखता है ना तो बहुत इंटेलिजेंट पैदा अरे वो टिमटिम आती हुई लाइट से बच्चे की नजरे भी कमजोर हो सकती है भाई नहीं नहीं ना मैं 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 लकड़ी वाला झूला ले आता हूँ बहुत टिकाऊ होता है अरे बच्चा बड़ा होगा तो उसको याद भी रहेगा कैसा झूला इस्तेमाल करता था नहीं ना पापा जी तो मानने वाले नहीं है तुम बताओ तुम्हें कैसा झूला चाहिए तुम ही बताओ मुझे ना शांति चाहिए शांति ये अच्छा नाम है ना अगर लड़की होती ना तो उसका नाम शांति रखिए कैसा है पापा मुझे शांति वाली शांति चाहिए आप दोनों चुप ही नहीं हो रहे हो अब बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन है ना बस कब से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ लिख लूँ फिर आराम कर लूँ पर नहीं आप दोनों कुछ भी नहीं हो रहे हो ठीक है ठीक है अब हम शांत रहेंगे मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा पापा जी आप भी कुछ नहीं बोलेंगे मैं कहा कुछ बोल रहा हूँ कब से तुम ही तो बजर बट्टू की तरह टाइम 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 बोले जा रहे हो आप दोनों फिर से शुरू हो गए अच्छा ठीक है जा रहा हूँ वैसे भी मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना है मेरे राय मिली कहा खींच के ले जा रहे हो आप मेरी बात सुनिए देखो घर में अगर झूला आएगा तो लकड़ी वाला नहीं आएगा मॉडर्न झूला अरे फालतू का ज्ञान मत दो मुझे जो झूला लाना ना वही लाऊंगा सिखाओ मत मुझे जीजा जी नाना कहा है प्रीति वो तो रूम है पहले एक बात बताओ कि बेबी के लिए घर में लकड़ी वाला झूला आना चाहिए या मॉडर्न झूला जिसमें लाइट होती है और खिलौने होते हैं दोनों ले आइए बेकार नहीं जाएगा अंदर है ना नैना हाँ नैना क्या हुआ है ना कुछ ऐसा हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा क्या हुआ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मैं इतनी खुश हूँ मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है सच कहते हैं अगर अच्छे मन से दिल से कुछ मांगो ना तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है पर हुआ क्या मैंने तुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था ना हाँ घर में तेरा झूठ पकड़ा गया क्या नहीं सच में मां बनने वाली सच सच्ची ये तो बहुत अच्छी खबर है मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती नाटक करते करते कब मुझे सच में उल्टी चक्कर आने लगे पता ही नहीं चला आज जब चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि सच में मां बनने वाली हूँ आपने बड़ों से तो सुना ही होगा जिस चीज के बारे में आप बार बार बोलो या सोचो वो सच हो जाती है फिर आप झूठ ही क्यों ना बोल रहे हैं प्रीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उसने सोचा था कि प्रेगनेंसी के बहाने से नैना से मिलेगी लेकिन उसका बहाना ही सच हो गया शायद उसने बहाने से ही सही लेकिन भगवान से अनजाने में ही मांग लिया था कि वो भी माँ बन जाए और भगवान भी उसकी बात अनसुनी क्यों करते आखिर प्रीति हमारी हनुमान जो थी <laughs> सोच रही हूँ की अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम रूही रखूंगी अच्छा नाम है और अगर तुझे लड़का हुआ और मुझे लड़की हुई ना तो ये नाम मैं रख लूंगी 
हाँ चल दे दिया नाम तू भी क्या याद रखेगी प्रीति अगर दोनों की लड़की हो गई तो टॉस कर लेंगे और अगर लड़का हो गया तो यार नहीं नहीं दोनों को लड़के नहीं होने चाहिए बहुत टेंशन हो जाएगी हाँ ना और अगर दोनों की दोस्ती गलती से भी मुन्ना पंडित जैसी हो गई तो भगवान ही बचाए मुंबई को यार ये लड़कियों के नाम ना बड़े आसानी से दिमाग में आ रहे हैं लड़कों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं सोच रही हूँ कि लड़के का नाम ना किसी फिल्म स्टार के नाम पर रखूंगी जैसे अक्षय अजय सनी मिथुन ये राशि जैसे नहीं लग रहे शनि मिथुन राशि भी तो अच्छा नाम है ना लड़की के लिए नहीं माधुरी ट्विंकल जो ही भी रख सकते हैं आ, नहीं हीरोइन के नाम पर नहीं लड़की के लिए ना कुछ कुछ अलग नाम सोचेंगे नया प्रीति यार हम फिर से लड़कियों के नाम सोचने लग गए लड़कों का नाम सोच वो दिमाग में ही नहीं आ रहे मुझे लगता है शुभम जी को बोलना पड़ेगा कि वो ना बच्चों के नाम वाली किताब ले आए मैं ना अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी मतलब समीर का और पापा का मुझे अच्छे से पता है दोनों ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाएंगे किसी को तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ना मैं अपने बच्चे के साथ पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी हाँ टीवी और फिल्म देखने से कभी नहीं रुकूंगी ताइडी और चाची जी की तरह डांटती तो बिल्कुल नहीं रहूंगी उनको जो भी खाने का मन करेगा सब खाने दूंगी अपनो भरोसो है पर ये काली जुबान को भरोसो को दोनों वहां बैठी मारी चुगली कर रही होंगी और मैं अठे रसोई में पसीनों बहा रही हूँ चलो कोई बात पोते का मुंह देखने के लिए इतना तो कर ही सकू हूँ घर में तो एक सेकंड भी मन ना लगे इसका और वहां देखो बहन के साथ कैसे खिलखिला रही है क्या कर रही है सुन मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है ना लग तो रहा है देखने में उनका मन कर रहा होगा कि वहां से चिल्लाए और बेलन फेंक के मारे दिल तो कर रहा है यहीं से चिल्ला के इसे वापस बुला लो लेकिन ऐसे कर ना सकू ऐसी हालत में कुछ बोला तो फिर से रोने लग जाएगी प्रीति निर्मला आंटी मुझसे अभी भी गुस्सा है उन्हें मनाना पड़ेगा यार हाँ तो मना लेंगे लेकिन अभी नहीं शादी के बाद पहली बार लग रहा है कि मैं किसी आजाद देश की बहू हूँ मन कर रहा है कि इस आजादी का पूरा मजा उठाऊ और ये सब इस बच्चे की वजह से वो तो है अब ना घर में सब लोग काम करेंगे और मैं थोड़ा सा आखिरकार आराम अच्छा हाँ तो प्रेगनेंट है काम थोड़ी कर सकते हैं <laughs> मैं हमेशा ही नैना प्रीति को इसी गाने से चढ़ाया करता था लेकिन मेरे लिए उस गाने में अक्षय सैफ नहीं होते थे नैना और प्रीति होते थे और मेरे लिए उस गाने की तरह एक खिलाड़ी और एक अनाड़ी नहीं था दोनों की दोनों बड़ी खिलाड़ी थी <laughs> क्योंकि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करने की हमेशा सोच रहे होते थे सुन पानीपुरी खाने चले नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया यार चलते हैं और उसके साथ ना चाट भी खाएंगे और फिर गोला भी खाएंगे काला खट्टा वाला उफ अभी चलते हैं चल आ, अरे ये देखो आप लोगों को कैसे पता चला कि हमें पानी पूरी खाने का मन कर रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों को पानी पूरी बहुत पसंद ए, ए जनाब इतनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है अरे मैंने इसे बताया था कि ऐसे में चटपटा खाने का मन करता है कुछ <laughs> लेकिन पापा जी पानी पूरी लाने का आइडिया मेरा था ना वरना आप तो इमली लेने गए थे <laughs> अच्छा ठीक है वैसे 
चटपटा खाने का मन सिर्फ मेरा नहीं कर रहा प्रीति का भी कर रहा है हाँ तो क्या हुआ बहुत सारा लाया है प्रीति भी खा लेगी <laughs> नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो जैसे मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है वैसे ही प्रीति का भी मन कर रहा है प्रीति थैंक यू जी सही कह रहे हो तुम लोग तुम दोनों बहनों की टाइमिंग कमाल है बचपन से शैतानिया भी एक साथ की अच्छे काम भी एक साथ किए अब अब दोनों माँ भी एक साथ ही बन रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा खुश रहो अरे बहुत सही समय पे तुमने ये खुशखबरी दी है अरे हाँ आनंद और बेला ने तो पूरा अहमदाबाद सर भी उठा दिया होगा ना हाँ जब बात हुई थी तब तो आवाज सुन के ऐसे ही लग रहा था तुम लोग खड़ी हो चलो 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 बैठो चलो समीर आ जाओ चलो ये खाने का सामान है और आप प्रीति आज मैं बाजार जाऊंगा और वहां से भगवान की फोटो ले आऊंगा क्योंकि तुम्हारी सासू माँ को कुछ और तो अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हारे कमरे के लिए भगवान की फोटो ले आऊंगा उसकी कोई जरूरत नहीं है शुभम जी पहले ही लक्ष्मी माता की फोटो लगा चुके हैं रूम में अच्छा चलो हम अपनी पानीपुरी पार्टी स्टार्ट करते हैं ऊपर वाला एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हमसे उसने छप्पर फाड़ के लिया भी और छप्पर फाड़ के दिया भी हम अपने सारे दोस्त रिश्ते नाते और अपना घर छोड़ छाड़ कर एक नए शहर में आए थे और भगवान हमें धीरे धीरे करके सब वापस कर रहा था दोस्त रिश्ते पैसा प्यार सब इसका सबसे बड़ा कारण था हमारा सबके साथ मिल रहना मुंबई में मैं नैना पापा जी और प्रीति एक टीम की तरह थे और अब तो इस टीम में नए मेंबर भी जुड़ने वाले थे अंकल समीर हो गया अब वनिता जी मैं और समीर दोनों चाहते थे कि बच्चा अपने घर में हो किराए के मकान में नहीं इसलिए इसी सोसाइटी में घर खरीदना चाहते हैं अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और आप दोनों बहुत लकी हो मैं कल ही आपके फ्लैट के ओनर के साथ बात कर रही थी तो अब फ्लैट का ओनर भी घर बेचने की सोच रहा है आप जिस घर में रह रहे हो आप अब चाहे तो वही घर खरीद सकते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है हमें तो उस घर की आदत भी पड़ गई आप और वनिता जी वो घर हमारे लिए बहुत लकी भी है हम एक काम करेंगे हम आपको चेक दे देंगे तब तक आप एजेंट से और ओनर से बात कर लीजिए ठीक है हम एजेंट से बात करके बोल देंगे पेपर बनाने के लिए और हम कोशिश करेंगे की डील अब बारह में ही फाइनल हो जाए आप लोग अपने हैं तो ज्यादा पैसा क्यों देना थैंक यू सो मच वनिता जी हम ये ये गुड न्यूज नैना को सुना के आते हैं चले पापा जी थैंक यू धन्यवाद चलो नैना तुम तुम ये क्या कर रही हो छोड़ो ये सब मैं कर दूंगा डॉक्टर ने मना किया था ना झुकने से तुम इधर आराम से बैठो मेरे पास एक गुड न्यूज है अब किसकी गुड न्यूज है अरे वो नहीं हमारे बेबी के लिए एक एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट क्या बड़ा सा गिफ्ट बता दूंगा तो सरप्राइज खराब नहीं हो जाएगा गेस करो बड़ा सा झूला नहीं वो तो जब मैं खरीदने जाऊंगा तो तुमसे पूछ के जाऊंगा रोबोट वाला खिलौना नहीं और कुछ बड़ा सा फॉरेन ट्रिप पर ले जा रहे हो क्या नहीं मुझे नहीं आ रहा समझ में तुम बताओ मैं तुम्हारे और मेरी बेबी के लिए एक घर खरीद रहा हूं घर अपना घर तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना अपना घर मतलब तुम खरीद रहे हो हाँ खरीद रहा हूँ और मेरी इस बारे में वनीता जी से बात हो चुकी है क्योंकि वो ओनर को जानती हैं और वो हमारी डील करा रही हैं। अब इस शहर में मुंबई शहर में हमारा खुद का घर होगा घर ये घर हमारा हो जाएगा ये तो, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है थैंक यू समीर हमारा हमारा मुंबई में खुद का घर होगा अब सोचो ना अहमदाबाद में हम अपना घर अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ इस शहर में आए थे और इस शहर में मतलब मुंबई जैसे शहर में हमारा खुद का घर होगा कितनी बड़ी बात है ना हाँ बहुत बड़ी बात है
सब कहते हैं अगर मुंबई में आपने अपना घर खरीद लिया मतलब आपने जिंदगी में सफलता पा ली <laughs> और जिस तरह के पल हमारी जिंदगी में उन दिनों आ रहे थे हमें महसूस हो रहा था कि हमें वो सब मिल गया था जो हम जिंदगी से उम्मीद कर रहे थे और अब बस अपने घर की जरूरत थी और उन दिनों मुंबई में घर खरीदना आजकल के मुकाबले थोड़ा आसान था आज तो घरों की कीमत ही सुनकर आदमी बेहोश हो जाए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज